గతించిన వారమంతా ప్రభు మనందరినీ ఆయన పారమైన కృపలో ఆయన ప్రశస్తమైన కాపుదల్లో భద్రపరిచి ఈ పునరుత్న దినమందు అందరము సజీవులుగా ప్రభు సన్నిధిలో చేరి రావడానికి ప్రభు మీ ఒక్కొక్కరికి నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి సహవాసంగా సంఘంగా కూడి ప్రభువును ఆరాధించడానికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గతించిన వారం అంతా ఇంటి దగ్గర మనం ఎవరికి వారం వ్యక్తిగతంగా దేవుని ఆరాధించాం ప్రతి వేకువనే ప్రతి విశ్వాసి దేవుని ఆరాధించారు దేవుని ఘనపరిచారు అలాగే నేను దేవుని ఘనపరిచి దేవుని ఆరాధించుకున్నాను అయితే మనకు ఒక నియమం ఉంది ఏంటంటే ప్రతి పునరుత్న దిన ముందు సంఘ పరమగా చేరి సంఘమంతా కలిసి ప్రభువును ఆరాధించేది పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనకిచ్చినటువంటి క్రమం కాబట్టి వారమంతా వ్యక్తిగత మనం ప్రభుని ఆరాధన చేసాము స్థుతించాము సన్ని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించాము ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పునరుత్న దిన ముందు సంఘమంతా కూడి ఏక మనసుతో ఏకాత్మతో ఏక కంఠముతో ఏక స్వరముతో ప్రభువును స్థుతించి ఘనపరిచి ఆరాధించే సమయాన్ని ప్రభు వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకునే కృపను ప్రభు మనకిచ్చినందుకై మరొకసారి అందరము దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్దాం హలెలుయా గతించిన వారంలో దైవజనులు చెప్పిన వాక్యం ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేస్తారా ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించింది కనుక ఆమె విస్తార పాపములు క్షమించబడ్డాయి ఇక్కడ మరియను గూర్చి చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి అనుభవాలు పాస్టర్ గారు గతించిన వారం మరి మనతో మాట్లాడారు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని ప్రేరణతో కాబట్టి గతించిన వారంలో చాలా షార్ట్ మెసేజ్ అయినా చాలా స్వీట్ మెసేజ్ చాలా బాగుంది నా ఆత్మను చాలా ఆకట్టుకుంది ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించింది కాబట్టి ఆమె యొక్క విస్తార పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంటే విస్తార పాపాలు చేసిన వారినైనా సరే ఏసయ్య అత్యధికంగా విస్తారంగా ప్రేమించేస్తే ఆ పాపాలన్నీ తుడిచివేస్తాడనే ఒక సత్యాన్ని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనకి తెలియచేశారు కాబట్టి అదే స్త్రీని గుర్చి ఇంకొన్ని మాటలు ఇంకొక కోణంలో ఉండి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనతో ఈ వారు మాట్లాడాలని ఆశపడతా ఉన్నారు గతించిన వారమే నాకు ప్రేరణ వచ్చింది ఏంటంటే దైవజనులు మరీను గూర్చి చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు చెప్పారు విస్తారంగా ప్రేమించింది ఆ మరీలో ఉన్నటువంటి ఇంకా అతి శ్రేష్టమైన అంశాలు ఏమున్నాయి ఆ వాటిని గూర్చి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘానికి తెలియచేయాలని చెప్పడంతో ఈ వారం అంతా కూడా దీని మీద నేను దృష్టి ఉంచి ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడి మీ మధ్యకు రావడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈమెలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అనుభవాలు ఏంటి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరియులు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలామంది ఉన్నాయి ఇది స్త్రీలకు కూడా మంది దయచేసి ఎవరు భావించొద్దండి స్త్రీలలో నుండి కూడా పురుషులు నేర్చుకోవాల్సిన అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆది కాండం మొదలుకొని నేను పదే పదే చెప్తున్నట్లుగా ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథం వరకు భక్తులైన వారు పురుషులైన వారు ప్రవక్తలైన వారు యాజకులైన వారు అదేవిధంగా న్యాయాధిపతులైన వారు మరి అనేక మంది యాజకులైన వారు అనేకులు ఉన్నారు వారందరి జీవితంలో నుండి పురుషులు ఒక్కళ్ళే నేర్చుకుంటున్నారా కాదు మనమందరము కూడా నేర్చుకుంటాం పురుషులు స్త్రీలు కూడా భక్తుల అనుభవాలు నేర్చుకుంటున్నాం అదేవిధంగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీల యొక్క అనుభవాలు పురుషులు బ్రదర్స్ నేర్చుకోవాలి మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఒక విశ్వాసి పురుషుడా స్త్రీయ అని కాదు ఒక విశ్వాసి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి అనుభవాలు ఈ మరీలో నుండి మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలామంది మరీలు ఉన్నారు భక్తులు చెప్తారు ఆరుగురు మరియలు ఏడుగురు మరియలు చాలామంది మరియలు ఉన్నారు దానిలో ఒక మరియను గూర్చి గతించిన వారం పాస్టర్ గారు మనతో చెప్పడం జరిగింది అదే మరియను గూర్చి మరికొన్ని విషయాలు ఈ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో లేక ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనం నేర్చుకుందాం అసలు ఈమె ఎవరు అని మనం ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈమె ఏమని చెప్తుందంటే బేతనీయ మరియ అని చెప్తుంది ఎవరండి బేతనీయ మరియ బేతనీయలో ఒక మరియ ఉంది బేతనీయ ఎక్కడుందని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే సుమారు ఎరూషలేమునకు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో బేతనీ అనేటువంటి గ్రామం ఉంది దేవుని మహాకృపను బట్టి ఐదు సార్లు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను అయ్యగారు కూడా ఆ ఎరూషలేం వెళ్ళినప్పుడు పనిగట్టుకుని బేతనీ గ్రామానికి వెళ్ళేవాళ్ళం బేతనీ గ్రామానికి ఎలా వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే ఎవరో మరి గైడ్ ద్వారా మేము వెళ్ళలేదు లేకుంటే ఎవరన్నా ఒక గ్రూప్ ద్వారా కూడా మేము వెళ్ళలేదు ఒకటి రెండు సార్లు అలా వెళ్ళాం మేము మిగతా రెండు మూడు సార్లు కూడా నేను అయ్యగారు కూడా ఒక్కళ్ళమే వెళ్ళాం బస్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాం మేము ఉన్నటువంటి యహూద్ అనే ప్లేస్ నుండి జెరూజలేంకి వెళ్ళేవాళ్ళం జెరూజలేం నుండి బేతనీ గ్రామానికి వెళ్ళేవాళ్ళం బ్యా జెరూజలేంకు మేమున్న ప్లేస్ నుండి జెరూజలేంకు ఒక గంట ప్రయాణం చాలా హై స్పీడ్లో వెళ్తుంది బస్సు గంట ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఆ ఎరూషలేము నుండి మరలా ఇంకొక షురూట్స్ అని ఒక టైప్ ఆఫ్ వ్యాన్స్ అనమాట అవి పట్టుకుని అక్కడ నుండి బేతనీ గ్రామానికి వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడ నుండి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం బేతనీ గ్రామం ఎందుకంటే బేతనీ గ్రామంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కుటుంబం ఉంది దేవుని బిడ్డారా ఆ కుటుంబం ఎవరంటే ఏసు ప్రభు ప్రేమించినటువంటి కుటుంబం 
దేవుని వాక్యంలో ఉంది యేసు ప్రభు వారంట ఎరూషలేమునకు వచ్చేవారంట అనేక సార్లు సువార్త ప్రకటించడానికి మందిరము కొరకు ఆయన ఎరూషలేమకు వచ్చినప్పుడు ఎల్లా కూడా ఆ బ్యాతనీ గ్రామానికి తప్పనిసరిగా వెళ్ళేవారంట పస్కా పండుగకు ఆరు దినాలు ముందే వెళ్ళిపోయారని ఒక ఒకసారి దాన్ని గురించి కోట్ చేయబడింది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అంటే పస్కా పండుగకు ఎరూషలేముకు ప్రభు వచ్చేవారు ఆ వచ్చినప్పుడు ఆరు దినాలు ముందుగానే మరి ఆయన ఎరూషలేమునికి వచ్చినప్పుడు ఆ బ్యాతనీ గ్రామానికి వెళ్ళారంట ఎందుకంటే మనకు తెలుసు పదే పదే నేను రిఫరెన్స్లన్నీ చెప్పక్కర్లేదు మనం చాలా మోస్ట్ సీనియర్స్ అనమాట వాక్యంలో కాబట్టి మనకు వాక్య పరిస్థితులన్నీ కూడా వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాము అనేక మంది భక్తులు చెప్పగా విన్నాం కాబట్టి ఎందుకో మరి ఆ బ్యాతనికి వెళ్ళేవారంటే అక్కడ యేసు ప్రభు ప్రేమించిన కుటుంబం అక్కడ ఎవరు అంటే అక్కడ ఒక కుటుంబం ఉంది ముగ్గురు ఆ కుటుంబంలో వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎవరు వాళ్ళు మార్త మరియా లాజరు మార్త పెద్ద ఆవిడి రెండో ఆవిడి మరియా మూడో అతను చిన్నవాడు లాజర్ అనమాట వీరి ముగ్గురు ఎవరంటే వీరిద్దరు అక్కలు ఈయన తమ్ముడు కాబట్టి వీరి తల్లిదండ్రుల గురించి కానీ ఏమి పూర్వపరాలు ఏమి కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడి లేదు బహుశా వీళ్ళు వృద్ధులై మరి మరణించి ఉండొచ్చు ఇంకా ఇంకొక విషయం చూసినట్లయితే మార్తకు మ్యారేజ్ అయిందో లేదో మనకు తెలీదు భర్త చనిపోయాడో లేకపోతే ఏమైందో తెలియదు మొత్తానికి మరి ఈ విషయాలు కూడా మనకు తెలియవు కాబట్టి తెలియని విషయాల కొరకు ఆతృతపడి మనం వ్యర్థమైన వ్యాఖ్యానాలు మనం చేసుకోకూడదు కానీ మొత్తం మీద బైబిల్ పండితులు చెప్తున్నది ఏంటంటే వీరు మాత్రం పెద్ద దిక్కు లేకుండా ముగ్గురు మాత్రమే ఉంటున్నారు యేసు ప్రభు వీరిని అత్యధికంగా ప్రేమించేవాడు ప్రభువును గురించి వీరు తెలుసుకున్నారనమాట దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తూ ఉందంటే ఒక చోట మనం చూసినట్లయితే సువార్తలు ఏమని ఉందంటే యేసు ప్రభు అంట మార్తను ప్రేమించను అని ఉంది క్లియర్గా మార్తను ఆయన ప్రేమించను ఉంది రెండవసారి చూసినట్లయితే మరియను ఆయన ప్రేమించను ఒకే చోట ఉంటుంది ఆ తర్వాత మూడవసారి చెప్పినప్పుడు లాజరును కూడా ఆయన ప్రేమించను అంటే ఒక వ్యక్తిని ప్రేమ ప్రేమిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఆ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి సభ్యును ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న సత్యం మనకు అర్థమవుతుంది ఈ కుటుంబంలో ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురు యవనస్తులుగానే ఉన్నారు వీరు ముగ్గురిని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాసిపెట్టిన మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభు మార్తెను ప్రేమించారు మరియను ప్రేమించారు లాజరును కూడా ప్రేమించారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు హలెలుయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే మన కుటుంబంలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నామో ఆరుగురు ఉన్నామా ఏడుగురు ఉన్నామా పది మంది ఉన్నామా సంఘాన్ని ప్రేమించడం అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వందల మంది ఉన్నామో అన్ని వందల మందిని పేరు పెట్టి చెప్పి నా బిడ్డ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని ప్రభు చెప్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా హలెలుయ కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా వీరు ముగ్గురిని ప్రేమించాడు ప్రభు అయితే వీరి ప్రేమ మరి ముగ్గురు ప్రే ముగ్గురు కూడా యేసు ప్రభుని ప్రేమించారా అని ఆలోచన చేస్తే మార్త యేసు ప్రభుని ప్రేమించిందా చెప్పండి ప్రేమించింది అనుమానమా ప్రేమించకుండా వంటలు ఎందుకు చేస్తుందండి ప్రేమించకుండా ఎంత కష్టపడిపోతుంది కదా కాబట్టి ప్రేమించింది మరి లాజర్ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడా ప్రేమిస్తున్నాడు బహుశా మరి వేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎల్లా కూడా మంది మార్బలంతో వస్తారు కదా ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులతో ఇంకా అనేక మంది శిష్యులతో ఆయన వస్తూ ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా ప్రభు మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచర్యలో ఒంటరిగా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి పరిచర్యలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ సుఖారాన్ని బావి దగ్గర ఒక స్త్రీతో మాట్లాడే మాత్రమే ఆయన ఒంటరిగా సువార్త చేసి దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి ఆమెను బోధించి ఆమెను రక్షణలోకి నడిపించారు ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా అనేక మందితో అంటే పన్నెండు మంది శిష్యులతో అనేక మంది శిష్యులతో అదే విధంగా అనేక మంది ప్రజానీకంతో ఆయన వెళతా ఉండేవారు ఆయన చుట్టూ కూడా అనేక మంది ప్రజలు ఆయన వెళతా ఉండేవారు కాబట్టి ఇంతమందితో ప్రభు మార్త ఇంటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంచుమించు అందరికీ వేల మందికి కాకున్నా ఈ పేద కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మార్త కనీసం యేసు ప్రభు వారికి ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులకైనా వంటలు చేసి పెట్టుండేది కదండి కాబట్టి యేసు ప్రభును ప్రేమించింది కాబట్టి ఆయనకు ఆయన శిష్యులకు కూడా భోజన వసతులు అమర్చిపెట్టేది లాజర్ కూడా ఆయన్ని ప్రేమించేవాడే కాబట్టి బహుశా లాజర్ ఏం చేసేవాడంటే ఎప్పుడు లాజర్ ప్రభు దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడని తెలియదు కానీ ఒక చోట లాజర్ని కూర్చో ఒక ప్రత్యేకమైన మాట ఏంటంటే లాజర్ అంట భోజన పంక్తిలో కూడా ఆయనతో కూర్చున్నాడంట అది ఎందుకు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు రాసిపెట్టారు అంటే భోజనాల దగ్గర మాత్రమే ఫెలోషిప్ భోజనాలు మాత్రమే లవ్ ఫీస్ట్ల దగ్గర మాత్రమే యేసు ప్రభుతో కూర్చునేవారు అంటే ఆయన కూడా ప్రభువుని ప్రేమించాడు ఇకపోతే మరియ దేవుని ప్రేమించిందంటే మరియ చాలా అద్భుతంగా ప్రభువును ప్రేమించింది వీరి ముగ్గురు ప్రేమ కూడా మూడు రకాలుగా ఉంది వీరి ప్రే యేసు ప్రభు వీరిని సమంగానే ప్రేమిస్తున్నారు ఆయనకు పక్షపాతం లేదు దేవుని బిడ్డలారా ఆయన మంచి వారి మీద చెడ్డ వారి మీద ఒకే రీతిగా ఆయన వర్షాన్ని 
కురిపిస్తున్నారు మంచివారి పైన చెడ్డవారి పైన ఒకే రకంగా సూర్యరశ్మిని ఆయన అందిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మంచివారు చెడ్డవారి పైన ఏ విధంగా ఋతువులు ఒకే రకంగా పనిచేస్తున్నాయో అది ఆయన ప్రేమకు నిదర్శనం కాబట్టి అందరినీ ప్రేమిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఈ ముగ్గురిని ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే మనుషులందరినీ కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు మరి మనుషులందరూ ఒక రకంగా ఆయన ప్రేమిస్తున్నారా మీరు అనొచ్చు అమ్మ మిమ్మల్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రభు అందుకే ఎక్కువ కృపలు ఇచ్చాడు మీకు అన్ని సంతోషము సుఖము ఆశీర్వాదాలన్నీ ఇచ్చాడు నాకు ఎలా అయినా మీకంటే తక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు అంతారా పొరపాటును కూడా కాదు నన్ను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు మీలో ఉన్న ఒక్కొక్కరిని కూడా అదే విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే మనము ప్రభువుని ప్రేమించే ప్రేమలో ఆ స్పందనలో తేడా కనబడుతుంది అర్థమవుతుందా ప్రభువును ప్రేమించే విధానము మనము ప్రభువును ప్రేమించే విధానంలో తేడా కనబడుతుంది నేను నా ప్రభువుని ప్రేమించే అంటే నేను ఎక్కువ ప్రేమించేస్తున్నానని నేను మీకు చెప్పట్లేదు ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను నేను నా ప్రభువును ప్రేమించే విధము ఒకటైతే మీరందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నారు అందరం కూడా ఒకే విధంగా ప్రభువును ప్రేమించట్లేదు ఈ కుటుంబంలో కూడా మార్త మరియ ప్రేమించినంతగా చే ప్రేమించలేదు లాజరు మరియ ప్రేమించినంతగా ప్రేమించలేదు కాబట్టి వారి ప్రేమలో తేడా కనబడుతుంది అంతే కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ మరియను గూర్చి పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే బేతని మరియ అని ఈమెను అంటారు ఈమె బేతని గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సహోదరి కాబట్టి ఈమె దగ్గర ఉన్నటువంటి మూడు క్వాలిటీస్ మాత్రమే మీకు చెప్పి దేవుని విస్తారంగా ప్రేమించింది కాబట్టి ఆమె విస్తార పాపాలకు క్షమించబడ్డాయని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి ఆమె ఏ విధంగా విస్తారంగా ప్రేమించింది ఏ విధంగా ప్రేమించింది విస్తారంగా అసలు విస్తారంగా ప్రేమించడం అంటే ఏంటో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ మరీలో ఉన్నటువంటి బేతని మరీలో ఉన్న శ్రేష్టమైనటువంటి మూడు క్వాలిటీస్ ప్రతి విశ్వాసికి కూడా కావాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ప్రతి సహోదరునికి కావాలి ప్రతి సహోదరికి కావాలి బేతని మరియులో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు శ్రేష్టమైన అనుభవాలు మనం నేర్చుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో మనం ప్రార్థనాపూర్వకంగా ధ్యానిద్దాం మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే ఈమెను గురించి లూకాసు వార్త ఈమెను గురించి లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన ఏం చెప్తుందంటే ఆమెకు మరియాను సహోదరి ఉండెను ఉండెను ఈమె ఏసు పాదాల యొద్ద కూర్చుండి ఈమె ఏసు పాదాల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినిచుండే ఆయన బోధ వినిచుండే మరలా ఒకసారి చదువురా ఈమె ఏసు పాదాల యొద్ద కూర్చుండి ఈమె ఏసు పాదాల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినిచుండే ఆయన బోధ వినిచుండే ఫస్ట్ క్వాలిటీ రాసుకోవాలనుకున్నటువంటి పిల్లలు కానీ సిస్టర్స్ కానీ రాసుకో రాసుకోండి ఎవరికైనా మరలా మనం వాక్యం చెప్పినప్పుడు బ్యాతిని మరియు గురించి పరిచయం చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మూడు అనుభవాలు చెప్తే వారి జీవితం చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈమెలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఏం రాయిస్తున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈమె అంట ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆయన బోధ వింటూ ఉందంట దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలెలుయా చేతులు పైకి లేవట్లేదు హలెలుయా స్వరాలు పైకి లేవడం లేదు ప్రైజ్ ద లాడ్ కాబట్టి ఈమెలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఏంటంటే ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చునేటువంటి అనుభవం ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆయన బోధ వినే అనుభవం ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఏసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం అంటే ఏంటో కొంచెం మనం మరి సింపుల్ విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నీకు ప్రతిరోజు ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చునే అనుభవం ఉందా కూర్చుంటే సాధారణంగా సైలెంట్గా కూర్చుంటే ఏంటంటే ఒక పని మీద ఏకాగ్రత పెట్టామని అర్థం అంతే కదండి ఇప్పుడు ఇంట్లో అట్టు తిరిగి తిరిగి తిరిగితే ఏవో పనులు చేసుకుని ఉంటాం ఉంటాం హడావిడి హడావిడిగా ఉంటాం అప్పుడు ఏకాగ్రత ఉంటుందా ఉండదు ఒక చోట కుదురుగా కూర్చున్నామంటే అర్థం ఏంటంటే దేని మీదో ఏకాగ్రతతో ఉన్నామని దేని గురించో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంచాము దానిపైన మనం మన దృష్టి నిలిచిందని అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఏకాగ్రత ఏకాగ్రతతో ఉంటే అంటే మా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినాలంటే కూర్చోవాలి కదా అనేక సార్లు పిల్లలను మేము తరచుగా స్త్రీల కూటాలు ఇదే చెప్తూ ఉంటాను పిల్లలు ఏది వినిపించుకోరు మరి వినిపించుకోకుండా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు తరచుగా నా కుమార్తెతో నేను అంటాను అమ్మా వినపడిందా వినపడి ఏదైనా ఒక పని చెప్తాను అసలు అమ్మాయికి వినబడిందో లేదో నాకు అర్థం కాదు ఆ అమ్మాయి వినబడినట్లు రెస్పాండ్ అవుతుంది కానీ నోట్లో నోట్లో రెస్పాండ్ అవుతుంది నాకేమో వినబడదు అమ్మాయి వినపడ్డావా వినబడిందా అంట అప్పుడు అమ్మాయి నిలబడి ఆ వినబడింది మమ్మీ అంటది అంటే ఏంటి స్థిరంగా ఉంటే విన్నట్లు అర్థం అనమాట కాబట్టి మన పిల్లలు కూడా ఏదన్నా పనులు చేస్తున్నప్పుడు రే బాబు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న వాడిని రే బాబు రా అని పిలిచినప్పుడు వినబడి నిలబడి వినరా కొంతమంది మా జోబాబు అయితే ఏది చెప్పినా ఉరుకులు పరుగులు ఉరుకులు పరుగుల మీద ఉంటాడు ఒక్క క్షణం వాడు 
కుదురు ఉండదు కాబట్టి జో బాబు వినబడుతుందా వినబడుతుంది అంటారు నిలబడరా వినబడుతుందా అంటాం అంటే ఇక్కడ కూర్చోవడం అంటే ఏంటంటే స్థిరముగా ఉండడం కూర్చోవడం అసలు మనకు ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చున్న అలవాటు ఉందా ప్రభు మనతో చెప్తున్నాడు నా ప్రియమైన కుమార్తె నువ్వు నిలబడు లేకుంటే నువ్వు కూర్చో నా పాదాల దగ్గర నువ్వు కూర్చో నేను నీతో మాట్లాడవలసి ఉంది నువ్వు బిజీ బిజీగా ఆఫీస్ పనిలో స్కూల్ పనులు కాలేజెస్ వెళ్ళిపోయిన పనులు అసైన్మెంట్స్లో దాంట్లో దీంట్లో టర్మ్ పేపర్స్ రాయడంలో లేకపోతే మిడ్ ఎగ్జామ్స్ రాయడంలో సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాయడంలో బిజీ 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 బిజీగా ఉన్నావా అయితే కొద్దిసేపు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కూర్చుంటే నువ్వు కూర్చోవాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా కాబట్టి ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చున్న అనుభవం ఉంటే ఆయన మాట్లాడతాడు దేవుని బిడ్డలారా ఏంటి ప్రభు పాదాల దగ్గర వ్యక్తిగతంగా కూర్చోవడం అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయడం ప్రతిరోజు కూడా ఒకటి లేక రెండు లేక మూడు అధ్యాయాలు ధ్యానం చేయడం మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో మేము ఒక మహాసభలు జరిగాయి అక్కడికి అయ్యగారిని నన్ను పిలిచారు భక్తులు అక్కడికి వెళ్ళాం చాలా పెద్ద సభలు అక్కడ ఒక వైశ్య కన్వర్ట్ ఒక యవన బిడ్డ చెప్తా ఉన్నారు సాక్ష్యం ఏంటంటే నాకు ప్రతి వేకునే మూడు ఆయన యవనసుడు అండి ముసలోడు కాదు ఆయన ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఏం బిజినెస్ అంటే బంగారం షాప్ అయింది ఆ బిజినెస్ చేస్తున్న ఆయన ప్రభు బిడ్డగా మారాడు ఆయన కంట బంగారం షాప్లో మరి బిజీ అయిపోయినటువంటి వైశ్యాస్ ఎలా ఉంటారండి ఆయన రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆయన రక్షణ పొందిన తర్వాత చెప్తున్నారు ఆయన ఏమనంటే నేను ప్రతి వేకునే మూడు గంటలకి లేచిపోతాను ఏడు గంటల వరకు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుంటాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ఒక సేవకుడు కాదండి ఆయన ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అండి ఒక గోల్డ్ షాప్ని రన్ చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి లోకంలో రెండు చేతులతో లక్షల లక్షల ఆస్తి కోట్ల ఆస్తి సమకూర్చుంటున్న ఒక సహోదరుడు పైగా ముసలోడు ముక్కోడు కాదండి ఆయన యవనసుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నేను నా ప్రభు పాదాల దగ్గర ప్రతి వేకునే మూడు గంటలకు లేచి ఆరు లేక ఏడు గంటల వరకు నా ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుంటాను కూర్చుని అంట ఎన్నే సధ్యాలు చదువుతాడు ధ్యానిస్తాడు తెలుసా అని చెప్పి నా గుండి మరి ఒక్కసారి మరి వేగంగా ఒకటి పదిహేను అధ్యాయాలు ధ్యానిస్తాడంట ఒక రోజుకి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని నీకు ఎన్ని అధ్యాయాలు చదివే అలవాటు ఉంది దేవుని వాక్యం చదవడం అంటే చదువుతుంటే ఏమవుతుంది తెలుసా ప్రభు నీ ఎదురుగా నిలబడి నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నీ జీవిత సమస్యలను గుర్చి నీ ఆత్మ సంబంధమైన లోపాలను గుర్చి నీ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిని గుర్చి నువ్వు చేయవలసిన కార్యాలను గుర్చి బహుతేటగా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యంలో నుండి నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం అంటే ఇంచిన సేవకుడైనా సేవకురాలైనా వేరే గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఆయా సమయాల్లో మన మందిరానికి వస్తూ ఉన్నారు వారు ఇక్కడ నిలబడి వాక్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మీరు మీరు అలాగే కూర్చుని వినడం అంటే ఏంటంటే ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా అదేవిధంగా ప్రతి ఉపవాస కొడుకులో దేవుని వాక్యం వినడం అంటే ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆయన ఆయన దయగలిగినటువంటి మాటలు వినడం అసలు ఆయన మాటలో ఏముంది విడుదల ఉంది ఓ శక్తి ఉంది ప్రభావం ఉంది ఆశీర్వాదం ఉంది దేవుని బిడ్డారా కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏ మనుషుల దగ్గర లేని సంతోషము ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును నీ ఫ్రెండ్స్తో ఎంతసేపు నువ్వు గాసిప్ వేస్తున్నావు నీ ఇరుగు పొరుగులతో ఎంతసేపు ముసలమ్మ ముచ్చట్లతో ఉన్నావు నువ్వు ఎంత టైం మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నైబర్స్తో ఇరుగు పొరుగు వారితో స్నేహితులతో వ్యర్థమైన స్థలాల్లో ఎంతోమంది మనుషులతో మాట్లాడే ఆ యొక్క మాటలన్నీ కూడా గాలికి ప్రయాసపడినట్లే అవన్నీ గాల్లో కలిసిపోతాయి కానీ నీ ప్రభుతో నువ్వు ఆ ప్రభు మాటలు వినే అను ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చునే అనుభవం మాత్రం నీ జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైనది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలెలుయా ప్రతిసారి హలెలుయా అన్నప్పుడు అలా ఈ అనుభవం మనం నేర్చుకుందాం హలెలుయా అన్నప్పుడు గట్టిగా హలెలుయా చెప్దాం రెండు చేతులు పైకి లేపుదాం హలెలుయా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా పరిశుద్ధ వాక్యములో ఒక సహోదరి చెప్తుంది ఆమె పేరు ఎవరంటే ఆమె ఆ శూలమితి పరమగీతాలు రెండో అధ్యాయులు మూడవ వచనంలో చూసినట్లయితే పరమగీతాల్లో తన ప్రియను గురించి చెప్తుంది తను ప్రేమించిన తన భర్తను గురించి ఏం చెప్తుందంటే అడవి వృక్షములలో అడవి వృక్షములలో జల్దరు వృక్షం ఎట్లున్నదో జల్దరు వృక్షం ఎట్లున్నదో పురుషులలో పురుషులలో నా ప్రియుడు అట్లున్నాడు నా ప్రియుడు అట్లున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలెలుయా ఆనంద భరితనై ఆనంద భరితనై నేనతని నేడను కూర్చుంటిని నేనతని నేడను కూర్చుంటిని ఇక్కడ ఒక ప్రియురాలు చెప్తుంది తన ప్రియను గుర్చి లేకపోతే ఒక భార్య చెప్తుంది తన భర్తను గుర్చి ఏంటంటే నేను ఆనంద భరితనై అతని నేడను 
కూర్చుంటుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ ప్రియురాలు కంట తన యొక్క భర్త నీడ ఎలాగో ఉందంటే ఆనందభరితంగా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగాక కాబట్టి మనము ప్రేమించే వ్యక్తుల దగ్గర మనకు చాలా సంతోషం ఉంటుంది నీ ఒక స్నేహితురాలిని ప్రేమిస్తున్నావు నాకు ఇష్టమైన సహోదరులు వస్తూ ఉంటారు నాకు అంటే అందరు అంటే అమ్మగారికి కొంతమంది అంటే ఇష్టం లేదన్నమాట ఆయన దయచేసి అనుకోకుండమ్మా ప్లీజ్ అంటే మరి అలా కొన్నిసార్లు వాళ్ళతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది కదా అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్క సహోదరి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడాలని చాలా ఇష్టమైన కూర్చోండి ఇష్టం కూర్చోండి చేసిన ఆ వెళ్ళిపోతానండి వెళ్ళిపోతానండి ఆవిడేమో వాళ్ళేమో వెళ్ళిపోతానండి వెళ్ళిపోతానండి మాకేం పంపించడానికి నాకు ఇష్టం ఉంటుంది కూర్చోండి ఇంకొంతసేపు కూర్చో ఎందుకంటే వాళ్ళ మనకు ప్రియమైన వాళ్ళు వాళ్ళ మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ మాటలు వినడానికి మనం ఇష్టపడుతున్నాం అలాగే శూలమితి కూడా తన ప్రియుని మాటలు వినడానికి ఇష్టపడుతుంది ఇష్టమైన వారి దగ్గర గంటలు కూడా క్షణాల్లో దొరికిపోతాయి కదండి దొరికిపోతాయి ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అమ్మో రెండు నిమిషాలైనా ఒక గంటలా గడుస్తుంది కదండి అయ్యి బాబు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళి బాబు ఎప్పుడు వెళ్ళిపో అనిపిస్తుంది కదా ఎవరికి అనిపించదా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రియురాలు చెప్తుంది శూలమితి చెప్తుంది ఏంటంటే నా ప్రియను నీడను నేను ఆనందభరితనే కూర్చున్నాను ఎందుకు కూర్చుంది ప్రియుని దగ్గర కూర్చుందంట ఆనందభరితే కూర్చుందంట అంటే ఆయన సన్నిధిలో ఈమెకేం దొరుకుతుంది సంతోషం దొరుకుతుంది సమాధానం దొరుకుతుంది ఆనందం దొరుకుతుంది ప్రియను నోటు నుంచి ఒక్కొక్క మాట ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆమె ఏకాంతం కోరుకుంటుంది అక్కడ ఇంకా తర్వాత ఆమె ప్రియను గుర్చి వర్ణిస్తుంది ఏమని వర్ణిస్తుంది అంటే అడవి వృక్షములలో జల్దరు వృక్షం ఎట్లున్నదో నా ప్రియుడు అలాగున్నాడు అంటుంది ప్రియమైన దేవుని పెట్టారు అడవి వృక్షాలు అడవిలో చాలా చెట్లు ఉంటాయి కదండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కాదు వందలాది వేలాది వృక్షాలు అడవిలో ఉంటాయి అడవి వృక్షాలు అన్నీ ప్రయోజనకరమైనవి ఏనా అన్ని ప్రయోజనకరమైనవి కాదు చాలా వేస్ట్ చెట్లు వృధాగా పెరిగినటువంటి వ్యర్థమైన చెట్లు ఉంటాయి అదే సమయంలో ఉపయోగకరమైనవి కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ అంతా అడవి చెట్లలో అడవి వృక్షాల్లో అనేక వృక్షాలు ఉన్నా సరే తన ప్రియుడు ఎలా ఉన్నాడంటే జల్దరు వృక్షము వలె ఉన్నాడంట ఎలా ఉన్నాడు జల్దరు వృక్షం అంటే మొన్న ఒక భక్తులు చెప్పినప్పుడే నాకు అర్థమైంది అంతవరకు నాకు తెలీదు మనం అసలు యాపిల్ 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 అనుకుంటాం దానికి తెలుగులో పేరేంటి చెప్పండి అంటే మనకి ఎవరో తెలియదు తెలుస్తుందా కానీ మనకు తెలుగులో మనం పిలుచుకోవాలంటే జల్దరు ఫలము అని పిలుచుకోవాలంటే యాపిల్ని జల్దరుని ఇంగ్లీష్లో యాపిల్ అంటారు కాబట్టి అడవి వృక్షాలన్నీ వేస్ట్ వృక్షాలన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఆ వేస్ట్ వృక్షాలన్నిటిలో నాకు సంతోషం లేదు కానీ వాటి చెట్టు నీడ క్రింద నాకు సంతోషం లేదు కానీ నా ప్రియుడు జల్దరు వృక్షం లాంటి వాడు యాపిల్ ట్రీ లాంటి వాడు అతని సన్నిధిలో అతని నీడలో నేను సంతోషభరితనై కూర్చున్నాను అంట అవును మన ప్రియుడు మనకు ప్రియమైన వాడుగా ఉంటాడు దేవుని బిడ్డారా నిన్ను ఆదరించేవాడు ఏసయ్య నీకు ప్రియమైన వాడు కాదా నీకు సేద తీర్చేవాడు నీకు ప్రియమైన వాడు కాదా నీ కన్నీళ్లు తుడిచేవాడు నీకు ప్రియమైన వాడు కాదా నీ ప్రతి జటిల సమస్య ఏ మానవుడు విడిపించలేని సమస్య నుండి నిన్ను విడిపిస్తున్న నీ ప్రియుడు నీకు ప్రియమైన వాడు కాదా కాబట్టి మన ప్రియుని సన్నిధిలో ఎంతో సంతోషం జల్దరు వృక్షం అంటే చ శ్రేష్టమైనటువంటి మంచి పోషక ఫలాలతో కూడినటువంటి వృక్షం అనమాట అది అతని నీడను కూర్చుందును నీడ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందో తెలుసా దేవుని బిడ్డారా నీడ అంటే విశ్రాంతికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది ఈ లోకం భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ముళ్ళ చెట్లు నీడ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది ఏ నీడ కూడా శాశ్వతమైనది కాదు కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అతని నీడ ఏసు ప్రభు యొక్క నీడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నీడ ఏ కుటుంబంలో ఉంటుందో ఆ కుటుంబంలోకి సంతోషము ఆనందము సమాధానం ఏ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సమాధానము ఏ హృదయంలో ఉంటుందో ఆ హృదయములు ఎల్ల వేళలో కూడా నెమ్మది సంతోషము సమాధానం లోకంలో ఏ నీడల ద్వారా కూడా ఆశ్రయం కల్పించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు దేవుని బిడ్డారా కాబట్టి ఏసు ప్రభు మాత్రమే మనకు ప్రియమైన వాడిగా ఉండనిద్దాం ఈ ఈ యొక్క శూలమితి అంటుంది నా ప్రియుని నీడని నేను కూర్చున్నాను అంటుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన నీడను కూర్చుంటే సంతోషము ఆయన దయగల మాటలు వింటూ ఉంటే సంతోషం లోకంలో ఎక్కడ లేని సంతోషం సినిమా హాల్లో సినిమాల్లో మరి లేకపోతే ఆ యొక్క సీరియల్స్లో ఏవేవో హాస్యాస్పదంగా మాట్లాడే మాటలు లేకపోతే ఇలాగ రాత్రులు తిరుగుతా తిరుగుతా రకరకాలైన పాటలు డ్యాన్సులు ఏయో జరుగుతూ ఉంటాయి కదా వాటిలో మనకి నెమ్మది లేదు దేవుని బిడ్డారా ప్రియుని మాటలలో మాత్రమే ఆయన నీడలో మాత్రమే నిజమైన విశ్రాంతి కాబట్టి అలా కూర్చుంటే సమాధానం కలుగుతుంది ఈ మరియా ఈ బేతనే మరియా ప్రభువు సన్నిధిలో అలా కూర్చుంది కాబట్టి ప్రభు దయగల మాటలు వింటుంది సంతోషం నెమ్మదిగా ఉంది తన్మయరాలు అయిపోయింది తను తాను మరిచిపోయింది దేవుని బిడ్డారా ఓ ప్రాణాత్మ దేహాలు ఆయనకు సమర్పించేసి ఆయన పాదాల దగ్గర అలాగే కూర్చుండిపోయి ఆయన దయగలిగినటువంటి మాటలు వింటుంది ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ జరిగిన ఈవెంట్ ఏంటంటే ఏ సూప్రభు వారు ఆ ఇంటికి వచ్చారు ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఒక చిన్న మీటింగ్ ఆ మీటింగ్లో ప్రభు పాదాల దగ్గర మరియ కూర్చుంది లాజర్ ఏమైపోయాడు ఎస్కేపింగ్ కనబట్టలేదు మార్త మాత్రం చాలా హడావిడిలో ఉంది హడావిడిలో ఉండి ఏ దేవుని సంధిలో కూర్చోలేకపోయింది కాబట్టి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే కలవర పడిపోతుంది మార్త వెంటనే వస్తుంది ఏసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తుంది వచ్చి అడుగుతుంది ఏంటంటే ప్రభు నేను తెల్లవారు జాము నుండి చాలా అన్ని అన్ని మాటలు అక్కడ లేవు నేను చెప్తున్నాను మీరు మళ్ళీ ఇంకొక రకంగా అనుకోవద్దు అమ్మగారు లేని మాటలు చెప్పారనుకోవద్దు నాకు నాకు దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఆలోచనలతోటి నేను వేకునే లేచాను నీకు నీ శిష్యులకి ఇంతమందికి నేను సిద్ధపరచాలని ఆశపడుతూ నేను ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాను ప్రభా ఎప్పటి నుంచో శ్రమ పడుతున్నాను ఒక్కదాన్నే ఒళ్ళంతా గుల్ల చేసుకుని హైరాణ పడుతున్నాను నా ఒళ్ళంతా నలగొట్టుకుంటున్నాను మరి నన్ నేను ఒక్కదాన్నే పని చేసినందుకు నీకు చింత లేదా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు పేతుడు పత్రికలో చూస్తే ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేడ అసలు ఏసై అంటే అందరిని గూర్చి చింత పడుతున్నాడు ఏసై చెప్పాడు కదా ఏమని నేను మార్తను ప్రేమించాను లాజర్ని ప్రేమించాను మరీని ప్రేమించాను అంటే ఈ ముగ్గురిని ప్రేమించినప్పుడు వారి వారి జీవిత సమస్యలను కూడా ప్రభు చింత పట్టలేదా చింతపడుతున్నాడు కానీ ఈమె తిరిగి ప్రభు మీద నిందేస్తుంది అంటే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని చక్కగా దేవుని మాటలు వినే అనుభవం లేని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇతరుల మీద నిందేస్తారు దేవుని మీద నిందేస్తారు వారు కరెక్ట్ అయిన దేవుని మాటలు వినరు కాబట్టి దేవుని మీద నింద వేస్తూ ఉంటారు తోటి వారి మీద కుటుంబీకుల మీద నిందలు వేస్తూ ఉంటారు హైరాన పడిపోతూ ఉంటారు వ్యర్థమైనటువంటి పరిస్థితులన్నీ వాళ్ళ హృదయంలో ఉంటాయి కాబట్టి కలవరము కలవరము కలవరం అందుకే ఆమె విస్తరించి మాట్లాడుతుంది ఏంటంటో అంటుంది నీకు చింత లేదా ప్రభు అంటుంది తన యేసు ప్రభుని ఎలా మాట్లాడినప్పుడు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా మరి యేసు ప్రభుని అన్నదంటే తన చెల్లిని అనకుండా ఉంటుందా ఎంత రాద్ధాంతం చేసి ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో ఎంత గలిబిలు చేసి ఉంటారో నాకేనా పట్టింది నాకేనా పట్టింది కుటుంబం నాకేనా అన్నట్లు అనేక సార్లు స్త్రీలమైన మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి అనుభవం చూస్తూ ఉంటాం ఇంత భారమైన కుటుంబాన్ని బిడ్డల్ని ఈ పరిస్థితులని నేను ఒక్కదాన్నే చూసుకోవాలి అనేక సార్లు స్త్రీలమైన మన జీవితంలో ఇది సంభవిస్తూ ఉంటుంది అనేక సార్లు పురుషుల జీవితంలో కూడా ఈ కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ నాకే పట్టిందా పెద్దోడికి పట్టదా కుమ కుమారుడు నా అంత ఎదిగాడు వీడి వీడికి పట్టదా నేనే నా సమస్త బాధ్యతలని ఎంతమంది తండ్రులు బాధపడుతున్నారో ఆలోచన చేయండి కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా దేవునిపై ఆధారపడే అనుభవం దేవుని పాదాల చెంత కూర్చుని దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా వినే జీవము కలిగిన మాటలు వినే అనుభవం లేని వ్యక్తి హృదయాల్లో లేనిపోని అపోహలు లేవునిపోని గలిబిలు లేనిపోని కలవరాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం నా ప్రియ సహోదరులారా నా ప్రియ సహోదరులారా మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు గనుక గనుక ప్రతి మనుషుడు ప్రతి మనుషుడు వినుటకు వేగిర పడువాడును వినుటకు వేగిర పడువాడును మాట్లాడుటకు మాట్లాడుటకు నిదానించి వాడును నిదానించు వాడునై ఉండాలంట యాకోబు భక్తుడు అపోసలైనటువంటి యాకోబు గారు విశ్వాసులందరికీ చెప్తున్న మాట కేవలం విశ్వాసులకి చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా ప్రతి మనుషుడు వినడానికి వేగిరి పడాలంట మాట్లాడడానికి నిదారించాలంట చాలాసార్లు మరి మాట్లాడడానికి తొందరపడిపోతూ ఉంటాం నా మాట్లాడడానికి కానీ మాట్లాడడానికి నిదానించాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది